السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أتم ريام الله سهود رسهود رمان نمكن വൃത്തി വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഇസ്ലാമിൽ വിശിഷ്യ മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളിലുള്ള രോമങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൽ അതിൻ്റെ വിധികൾ നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇസ്ലാം വൃത്തിക്ക് വെടിപ്പിന് ശരീര ശാരീരിക ശുദ്ധിക്ക് മാനസിക ശുദ്ധി പോലെ തന്നെ ശാരീരിക ശുദ്ധിക്കും ഇസ്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാമിൽ വൃത്തിയാവലും വെടിപ്പാവലും ഭംഗിയാവലും സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കലും ഒക്കെ സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നാം നമ്മുടെ ശരീരം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അത് വലിയ പ്രതിഫലാർഹമായ ഒരു വിവാദത്തായി മാറുകയാണ് നീയത്ത് നന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അത് സൽക്കർമ്മങ്ങളായി പ്രതിഫലാർഹമായ പ്രതി പ്രവർത്തനങ്ങളായി മാറും അതുതന്നെയാണ് വൃത്തിയാവൽ വെടിപ്പാവൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വൃത്തിയാവലും ഭംഗിയാവലും സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കലും ഒക്കെ സുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നിസ്കാരങ്ങൾ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അതുപോലെ ജുമ നിസ്കാരങ്ങൾ പെരുന്നാളുകൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വിശിഷ്യ മുഅക്കതായ സുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വൃത്തിയാവൽ മുഅക്കതായ സുന്നതാണ് വൃത്തിയാവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കലും നല്ല സൽസ്വഭാവത്തോടുകൂടെ ജനങ്ങളോട് വർത്തിക്കലും പെരുമാറലും ഒക്കെ ശക്തിയായ സുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇമാം റംലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് വയമ്പറി ലിമൻ യുഹാലിത്തുന്നാസ ജനങ്ങളോട് ഇടപഴകുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അത്തനൗഹു വൃത്തിയാവൽ ശുദ്ധിയാവൽ എങ്ങനെയാ വൃത്തിയാവലും ശുദ്ധിയാവലും ബി ഇസാലത്തി റീഹിൻ കരീഹത്തിൻ വെറുക്കപ്പെടുന്ന വാസനകളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടും വഷഇലിൻ രോമങ്ങളും മുടികളും നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടും വനഹവിഹി അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടും അതുപോലെ വസ്തുമാലി സിവാക്കി മിസ്വാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും വഹുസിനിൽ അതബിമാഹും ആ ജനങ്ങളോട് നല്ല നിലയിൽ സൈ സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കൽ കൊണ്ടും ജനങ്ങളോട് പെരുമാറൽ വർത്തിക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് മുഹനി ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലും അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഷർവാനി നിഹായിയുടെ വിഭാഗത്ത് അവിടെ ഒന്നാം ഭാഗം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചാം പേജിലും പറഞ്ഞതായി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ഷർവാനി അവിടുത്തെ ഒന്നാം ജുസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിലും പറഞ്ഞതായി കാണാം വ യുസന്നു സുന്നത്താക്കപ്പെടും ബൽ എന്നല്ല യത്താക്കതു യുത്താക്കതു ശക്തമായ സുന്നത്താക്കപ്പെടും അലാമൻ യുസ്ഹബുന്നാസ ജനങ്ങളുമായി ഇടകലരുന്ന ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്തനൊള്ളഹു ബിസി വാക്കി വനഹ്വിഹി മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ കൊണ്ടും മറ്റും വൃത്തിയാവൽ ശുദ്ധിയാവൽ ശക്തമായ സുന്നതാക്കപ്പെടും വക്കത്തൊയ്യുബി സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടും വഹുസിനിൽ അതബി നല്ല സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ പെരുമാറിക്കൊണ്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വിശിഷ്യ മനുഷ്യന്മാരുമായി മറ്റ് ആളുകളുമായി ഇടപഴക ഇടപഴകുന്നവർക്കെല്ലാം ശക്തമായ സുന്നത്താണ് അതുപോലെ നിസ്കാരങ്ങൾ നിസ്കാരങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ സ്ത്രീകൾക്കുമുണ്ടല്ലോ 
അപ്പോൾ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജമാഅത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി ജുമാ പെരുന്നാൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ചും ഭംഗിയായിക്കൊണ്ടും വൃത്തിയായിക്കൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുന്നത്താണ് എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാവലും നന്നാവലും ഭംഗിയാവലും ഒക്കെ എങ്ങനെയാ അതേ വെറുക്കപ്പെടുന്ന വാസന നീക്കം ചെയ്യുക അതുപോലെ അഴുക്ക് അതുപോലെ ചേറ് ഇതൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇസാല തിഷോരി രോമങ്ങൾ മുടികൾ നീക്കം ചെയ്യണം വക്കൽമിൽ അൽഫാരി നഖങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റണം വൽ ഇക്തിഹാലി സുറുമയിടണം വൽ ഉബസി അഹ്സന സിയാബി ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം വൻ ഹബി ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വൃത്തിയാവലും വെടിപ്പാവലും ഭംഗിയാവലും ഒക്കെ സുന്നത്താണ് ഇനി നമുക്ക് മുടികള് മുടി എങ്ങനെയാണ് നീക്കൽ അവിടെയാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മുടി നീക്കൽ മുടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ കക്ഷരോമം കക്ഷത്തിലുള്ള രോമങ്ങൾ മൂക്കിലുള്ള രോമങ്ങൾ ഗുഹ്യരോമങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ പാടെ നീക്കം ചെയ്യൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടും എന്നാൽ മീശ എന്ന് പറയുന്ന രോമമോ അത് വെട്ടൽ സുന്നത്താണ് എങ്ങനെയാ വെട്ടേണ്ടത് പാടെ വെട്ടിക്കളയലല്ല മറിച്ച് ചുണ്ടിൻ്റെ ചുകപ്പ് വെളിവാകുന്ന രീതിയിൽ മീശ രോമം വെട്ടിക്കളയൽ സുന്നത്താണ് മനു പുരുഷനാണെങ്കിൽ പുരുഷന് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള രോമമാണ് താടി രോമം ഈ താടി പുരുഷൻ അത് വടിക്കൽ കറാത്താണ് കറാത്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാരാളം ഒലമാ അത് ഹറാമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരാണ് മാത്രമല്ല ഇമാം ഷാഫി റബിയുള്ളവാഹുവിൽ നിന്ന് തന്നെ താടി വടിക്കൽ ഹറാമാണ് എന്ന അഭിപ്രായം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മദ്ഹബിൽ പ്രബലമായ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് പുരുഷൻ താടി വടിക്കൽ കറാഹത്താണ് അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഹറാമാണ് എന്ന് തന്നെ ഇമാമിങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചതായും കാണാം അപ്പോൾ വളരെ കാർക്കശ്യത്തോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അത് നവർമെൻ്റ് ചെയ്ത് സിമ്പിളായി കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല താടി വെക്കലാണ് മുസൽമാൻ്റെ ശൈലി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ അവിടുന്ന് താടി വെച്ചവരല്ലേ അവിടുത്തെ സുഹാബത്തുൽ കിറാം മുഴുവനും താടി വെച്ചവരല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം അത് ഭംഗിക്ക് വിരുദ്ധമാകുമോ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയേക്കാളും ഭംഗിയുള്ളവരോ അലങ്കാരമുള്ളവരോ വൃത്തിയുള്ളവരോ ഒന്നും ലോകത്ത് മറ്റൊരു പടപ്പിനെയും അള്ളാഹു താല പഠിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ താടി വെക്കുമ്പോൾ അത് ഭംഗിക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ അബദ്ധമാണ് അപ്പോൾ താടി വെക്കൽ വളരെയധികം ശുക്തമായ സുന്നത്താണ് അത് ആരും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തല മുണ്ടനം ചെയ്യൽ അഥവാ തലവടിക്കലുണ്ടോ എന്നതാണ് പുരുഷനിക്ക് തലവടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുട്ടയടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റും അഥവാ ഒരാൾ തല മുട്ടയടിച്ചിട്ട് വൃത്തിയാവണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ അയാൾക്ക് തല മുഴുവനും മുട്ടയടിച്ച് വൃത്തിയാവാം അതേസമയം തലമുടിക്ക് എണ്ണ പുരട്ടി എണ്ണയിട്ടു അതിനെ ചീകി വെച്ച് വൃത്തിയായി കൊണ്ടുവരെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവർക്ക് തലമുടി വളർത്താം എന്നാൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ തന്നെ ഇജടകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് തലമുണ്ടനം ചെയ്യൽ തലവടിക്കുക എന്നത് ഷറ ഇല്ല എന്നാൽ അവർക്കും പുരുഷന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഷറ ആക്കപ്പെട്ട മതനിയമമാക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അത് സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് എന്താണ് ജനിച്ച് ഏഴാം ദിവസത്തിൻ്റെ അന്ന് അതുപോലെ ചികിത്സ ആവശ്യാർത്ഥം തമ്മാടികളായ ആളുകളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ മറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒളിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി തലമുണ്ടനം ചെയ്യാം ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലല്ലാതെ തലമുണ്ടനം ചെയ്യൽ സ്ത്രീകൾക്കില്ല മത നിയമമില്ല അപ്പം അനിവാര്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇമാം ഷർവാനി അവിടുത്തെ ഒമ്പതാം ജുസ് ഒമ്പതാം ഭാഗം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാം പേജിലും ഇമാം മോഹനി അവിടുത്തെ ആറാം ജുസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാം പേജിലും പറഞ്ഞു നോക്കൂ അമ്മൽ മർ അത്തു പെണ്ണ് ഫയുക്ര ഹുലഹ അവരുടെ തല 
വടിക്കൽ അവൾക്ക് കറാഹത്താണ് ഇല്ലാലു റൂറത്തിൽ അനിവാര്യ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴികെ അനിവാര്യ കാരണങ്ങളിലാണ് ചികിത്സ അതുപോലെ തന്നെ തമ്മാടി കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടൽ പെണ്ണ് പെണ്ണായിട്ട് തന്നെ മുടിയൊക്കെ വളർത്തി നല്ല ആളായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ വ്യഭിചാരികളും മറ്റുമായ തമ്മാടി കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഒളിഞ്ഞിരിക്കാനും രക്ഷപ്പെടാനും ഉള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ തല വടിക്കൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഹജ്ജ് അമ്ര കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന തഹല്ലുലാകുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ ജനിച്ച് ഏഴാം നാളിൽ മുസ്ലിമാകുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ ഈ തലമുടി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന സമയത്ത് പല വിഷമങ്ങളെ കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം തലമു രോമങ്ങളെ കൊണ്ട് തലയിലെ മുടികളെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ വടിക്കൽ നീക്കം ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് എണ്ണ പുരട്ടി ചീകി വെച്ച് ശുദ്ധമായി നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന സമയത്തും മുടി തലമുടി നീക്കൽ സുന്നത്താണ് അതുപോലെ ചില ആളുകൾ മുടി വെച്ചാൽ ചില ആളുകൾക്ക് അത് അവരുടെ മാന്യതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്ന കോട്ടം വരുത്തുന്ന കാര്യമായിത്തീരും അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും അവരുടെ മുടി നീക്കൽ സുന്നത്താണ് അതേസമയം ഹജ്ജ് അമർക്ക് ഇഹ്റാം ചെയ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇഹ്റാമിലായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം മുടി നീക്കൽ ഹറാമാണ് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ കസ എന്ന് പറയും ഫുക്കഹാവ് പറയുന്നത് കസ എന്നാണ് ഈ കസഇൻ്റെ വിധി എന്താണ് കസ എ കറാഹത്താണ് എന്താ കസ അത് തലമുടിയിൽ നിന്ന് അല്പം വെച്ച് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വടിച്ച് കളയുക അപ്പം അല്പം വടിക്കുക ബാക്കി വെക്കുക ഇതിനൊക്കെ എന്ത് പറയും കസ എ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ഈ ക്രോപ്പ് ചെയ്യൽ ഷറായിൽ ഇസ്ലാമിൽ അത് കറാഹത്താണ് ഇനി ഈ രോമങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രോമങ്ങൾ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും രണ്ട് വിധിയാണ് പുരുഷൻ അവൻ ഇങ്ങനെ ലഭിച്ച രോമങ്ങളൊക്കെ മറവ് ചെയ്യൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അതിനെ മറവ് ചെയ്യൽ ഇത് സുന്നത്താണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നഖം വെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ വെട്ടിയ നഖങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ അതും ജന ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അതിനെ മറവ് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് അപ്പോൾ പുരുഷൻ്റെ രോമങ്ങൾ പുരുഷൻ്റെ നഖം വെട്ടിയ ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ മറവ് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് അതേസമയം പുരുഷൻ്റെ ഗുഹ്യരോമമാണെങ്കിലോ ഗുഹ്യരോമം അത് മറവ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ജനങ്ങളുടെ കണ്ടിൽ നിന്ന് അതിനെ മറക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ വിധിയോ സ്ത്രീയുടെ മുഴുവൻ രോമങ്ങളും അത് ഗുഹ്യരോമം എന്ന് കണക്കില്ല മുഴുവൻ രോമങ്ങളും നഖം വെട്ടിയതും ഒക്കെ മറവ് ചെയ്യൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് എല്ലാം മറവ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് സമയമുണ്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക തൗക്കീത്തു സമയം നിശ്ചയിക്കൽ ഈ ഇസാലത്തെ ശാരി വഫരി മുടി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലും നഖം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലും സമയം നിശ്ചയിക്കൽ വിത്തോലി അത് നീണ്ടിട്ടുണ്ട് നീട്ടി നീണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മുടി നീണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നഖം നീണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ജനങ്ങളുടെയും ജനങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് വ്യത്യാസപ്പെടാം വ്യക്തികളുടെയും അവസ്ഥകളും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം എന്നാണ് ഫുക്കഹാഹ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജമാഅത്തുകൾ ജുമാക്കൾക്ക് പെരുന്നാളുകൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ ശക്തമായ സുന്നത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അനസർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് അനസർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അക്കത്തലന സൂറുള്ളാഹി സുല്ലാ അലി സ്വല്ലം നമുക്ക് സമയം നിശ്ചയിച്ചു തന്നു ഫി ഇസാലത്ത് ഇസാലിക്ക ഈ മുടി നീക്കുന്നതിൽ അന്നഹൂല യത്തുറുക്കു അതേ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഉപേക്ഷിക്കാറില്ല അക്സർ മിൻ അർബഇൻ ലൈല നാൽപ്പത് രാവിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം ഇതിനെ വെച്ച് നീട്ടാറില്ല എന്ന് ഇമാം ഷർവാനി രണ്ടാം ഭാഗം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം എന്നാൽ ഇമാം റംറി റംലി റഹ്മുള്ള നിഹായിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം ഇമാം അർദബീലി റഹ്മുള്ള അവിടുത്തെ അൻവാറി എന്ന കിതാബിൽ പറഞ്ഞത് മിൻ അന്നഹു യുസ്തഹബു മുടി നീക്കം ചെയ്യൽ അതുപോലെ നഖം ഇതൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടും പിന്നെ അന്നഹു യുസ്തഹബു കല
നഖംവട്ടൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടും ഫീ കുല്ലി അഷറത്തി അയ്യാമിൻ ഓരോ പത്ത് ദിവസത്തിലും നഖം വട്ടൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടും വഹൽക്കുൽ ആനത്തി അതുപോലെ ഗുഹ്യരോമം പഠിക്കൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടും കുല്ല അറബ് ഐന യോമൻ ഓരോ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിലും ഇത് വടിക്കൽ ഗുഹ്യരോമം പഠിക്കൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമാം ഇമാം അർദബി അലി ഇമാം അൻവാർ എന്ന കിതാബിൽ പറഞ്ഞത് ഇമാം നിഹായിൽ ഇമാം റംലി ഇമാം പറയുന്നു അത് ജെറിയു നലോലിബി അത് സാധാരണയുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് സാധാരണ നടക്കാറുള്ളത് എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ചും അവസ്ഥ അനുസരിച്ചും വ്യക്തികളുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇമാം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് നീണ്ടിട്ടുണ്ടോ നീണ്ടിട്ടുണ്ടോ വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അത് നീക്കണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഇനിയൊരു സംശയമുള്ളത് എന്താ ഈ നീക്കപ്പെട്ട രോമങ്ങൾ അത് നജസിൽ അഥവാ ഹലാ പോലുള്ള ബാത്റൂം ടോയ്ലറ്റ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിഹായിൽ തന്നെ ഇമാം റംലി ഇമാം റഹിമുള്ള അവിടുത്തെ നിഹായ രണ്ട് രണ്ടാം ഭാഗം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിലും ഇമാം ഷർവാനി രണ്ടാം ഭാഗം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലും പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം എന്ത് ഒരു സംശയം ഇത് ഈ രോമങ്ങളും നഖങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിയതൊക്കെ അത് നജാസത്തിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ നജാസത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൽക്കല്ല ഹലിയത്തി നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് പോലെ ബാത്റൂം പോലെ പോലെ ഔല അല്ലെങ്കിൽ ഹറാമുലെ അതിൽ അവർ പറയുന്നത് ഫിഹിൻ നുറൻ എന്നാൽ ഫുഖഹാഇൻ്റെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അവർ മറവ് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞവരല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് ഹറാമാവൂല എന്നാണ് അപ്പോൾ ബാത്റൂം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നജസുകളിൽ ഇതിടുന്നത് ഹറാമല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ആ രോമങ്ങളുടെ ആളുകൾ ആ രോമങ്ങളെ വെട്ടിച്ചു പോയി അവരത് മറവ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടാൻ നിന്നില്ല എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മറവ് ചെയ്യൽ അനിവാര്യമായി തീരും കാരണം ജനങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അത് മറവ് ചെയ്യുക എന്നത് മാറ്റിവെക്കുക എന്നത് എല്ലാവരോടുമുള്ള കൽപ്പനയാണ് ഒരു കൽപ്പനയാണ് ആ കൽപ്പന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ചെ